हेलो भिवर्स असलम आलैकुम वरहमतुल्लि वरक आज आप अपने सामने एक नतून भिडियो नहीं उपस्थित हलम अन्न्य दिन मत आगे जो मैं हमारे आगे एक भिडियोते एलोबेरा चाष सम्पर् देखिए एलोबेरा कि भाव अपनी टपे चाष करते हैं एन देखें अपन एलोबेरा जे अपार नार्सारी क्या भाव पैकेट कर चर्चा किस विषय आशा करी अपन भलो लगे और उपक आस शुरू करी हमारे देखें हमारे पैकेट एरक मान एक सिसटेम करते हैं टप सिसटेम जान एक भर पानी था पानी देखा पड़े जान पानी जी बस हम पानी जान झरे पड़े जाए ठीक है यह प्लसटिक पैकेट बोले व्यवहार करी और टपर भर हम टपे नीचे सीद्र था पानी नीचे चले जाए जरा बाली लगाई लागान पर बालती काना थे मैं सीद्र था सीद्र ना थार कारण अने के बोले गाचट पहुँचे जा एट क्य कारण जानें पानी जमे थके पानी जमे थे गाचट पचे जाए अलरेडी एटे एखे पचे जाए मटीट ना शुकना ना भिजाई एरक एक अवस्था थकते हुए देखी गाचटा एटा तो अपने गाचल पाँच देखिए कतगुल बेर एगू क्या छः सात मास आगे एरक बाच्चा छो ठीक है एरक बाच्चागू एरक पैकेट कर पर बड़ो पैकेट कर धापे धापे मजबूत ना जो मजूद आगे भलो मजूद मजूद ना हार कारण क्यों अपने पुरानी शिकड़ छोड़ो नष्ट हो नतुन शिकड़ सारे हमें एक ठीक है जो क्यों टप स्थानान्तर करी एक जगह थे जगह चारा लगे तो नीचे जो मटीगुल्लो आ ठीक है एगुली एक फलाई दिले अपने नतून कर मटीत दिले एट गाचर जो बेटार और गाचर शिकड़ा नतून कर आर से से खबर संग्रह करते यारच्चागुल्लो तोला है कारण ये एक छोटो रही है बुझे वोखान एक गाचा क्यों तोला से देखा और मटीत मिले देव जान एटार घोड़ा थी बस ऊपर ना उठे ये बराबर थके बस ये गाचल मैं सीरी बाच्चा सीरी क्यों जानें बाच्चा सर पर शिकड़गुल आई शिकड़गुल थे ना एक बार कचुई थे वो बाच्चागू आप ना चलो बालो हमारे सैज हम एरक मोटा एवं मजबूत हम तुलने भलो मन करी लागान जो अपनारा जी मटर विषय जानते चान ठीक है मटर मध्य अपन शुकनो गोबर ठीक है शुद्ध शुकनो गोबर और इसे मटी और यार मध्य अपना देखा गया जी एखो क्योंकि बिष्ट समय एखे लक्ष्य रखते हुए जान गाचर गोड़ा ठीक है 
প্রচুর পরিমাণে যে ঘাস হয় এই যে এখানে ঘাস হয়েছে এই ঘাস হইলে যেন ঘাসটি নিয়ে দিতে হয় আর এমনি প্রচুর পরিমাণে পানি জমে থাকে আপনারা যারা টবে লাগাবেন ঠিক আছে এই যেরকম টবে লাগাবেন তাদেরকে কিন্তু আপনার ইয়ে করতে হবে হ্যাঁ এটার মধ্যে কিন্তু আবার আপনার বেশি গোবর দেওয়া যাবে না গোবর দিতে হবে আপনার মোটামুটি তিন ব্যাগের এক ভাগ বেশি গোবর দিলে আপনার গাছটা মানে নষ্ট হয়ে যাবে আর সাই ব্যবহার করতে হবে এটার মধ্যে মাটির সাথে টবে আমি আরেকবার বলি ঠিক আছে যদি এখানে আপনার যারা টবে লাগান টবে যদি এই সাইডে পানি লেগে থাকে তাহলে কিন্তু আমরা গাছগুলো মরে যাবে ঠিক আছে গাছগুলো নষ্ট হয়ে যাবে পচে যাবে সেগুলো নষ্ট হয়ে যাবে এর মাটিটা একবারে না শুকনো না ভিজে আপনারা এই মাটিগুলো দেখেন এই যে এইটা প্যাকেট থেকে বের করা হয়েছে না শুকনো না ভিজে হ্যাঁ দেখছেন এটা থেকে সে খাবার সংগ্রহ করতে পারবে পানিটা দিলে দেখছেন মাটিটা কীরকম মোট করলে কিন্তু মাটিটা মানে জোরে লেগে যায় আবার ঝর ঝরো করলে একবারে ঝর ঝর হয়ে যায় আমাদের এরকম মাটিটা সবসময় রাখতে হবে তাহলে গাছটা অতি দ্রুত বেড়ে যাবে এবং আপনাদের জন্য এটা লাভবান একটা বিষয় হবে আপনার অতি দ্রুত এই গাছটা থেকে আপনারা ঢাল সংগ্রহ করে খেতে পারেন তা আমরা দেখাই যে আমাদের এখানে কি বড় বড় গাছগুলো আছে যে ওইগুলো এরকম প্যাকেট করা হয়েছিল এখন এগুলো বড় হইতেছে আর গাছ গাছের গোড়ায় ঘাস জমতেছে এই গাছগুলোকে সুন্দর করে তুলে দেওয়া হচ্ছে কারণ হচ্ছে আপনার এখন যে বাচ্চা বের হবে এই যে গোড়া দিয়ে বাচ্চা বের হইতেছে এই যে এগুলো বারো মাস ইনশাল্লাহ বাচ্চা বের হবে এটার ভিতর দিয়ে এই যে বাচ্চা বের হবে এই যে দেখেন এগুলো যদি আপনি ঘাস বের না করা হয় তাহলে ঘাস জাম লেগে যাবে জাম লেগে গেলে ওই বাচ্চাগুলো বের হবে না সুন্দর মতো আর বাচ্চাগুলো ফাঙ্কাসে পরিণত হবে আমরা এখানে দেখি যে কতগুলো বাচ্চা বের হয়েছে একটা থেকে আর এগুলো হচ্ছে আপনার আরও কিছুদিন আগে ওর থেকে পাঁচ ছয় মাসের সময় বেশি এটা দেখেন আল্লাহ দিলে মাসাল্লা অনেক বড় হয়েছে এগুলো খাবার খাবারের উপযুক্ত হয়েছে ঠিক আছে আসলে দেখতেই পারছেন অনেক বড় বড় হয়েছে তবে ওয়ার্স আপনাদের যাদের চারার প্রয়োজন হবে ঠিক আছে আপনারা আপনারা আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করে কুরিয়ান সার্ভিস নিতে পারেন এবং চারার যে বড় গাছগুলো আছে সেটি কেউ চান যে আমাদের এরকম বড় রানিং গাছ প্রয়োজন আমরা এই প্যাকেটটারে ঠিক আছে মোচা করে কেটে তারপর আপনাদের কুরিয়ান সার্ভিসে এরকমভাবে সুন্দর করে বেঁধে পানি দিতে পারবো আপনারা যদি বাজার থেকে কিনেন ঠিক আছে কেনার পরে যে দেখেন যে একটা ঢাল এরকম পঁচিশ টাকা তিরিশ টাকা বিক্রি হয় এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাতটা এরকম বড় ঢাল আছে এরকম ছোটো গাছ ইয়ে আছে যে এটার মধ্যে এটার দিকে অনেক সার হয়েছে ঠিক আছে ভেতরে দেখতে পাচ্ছেন এটার মধ্যে ভেতরে অনেক মেডিসিন হয়েছে যে আমরা এলো করার যে সাতটা অংশটা বলি তো আপনাদের যাদের প্রয়োজন হবে ঠিক আছে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন ইনশাল্লাহ যে পরামর্শ আপনারা নিতে চান যে গাছগুলো আপনার এই যে এমন হয়েছে বা রোগাক্রান্ত হইতেছে তো আমাদের কাছে ইনশাল্লাহ কমেন্ট করে জানাবেন আমরা আশা করি আপনাদেরকে তার একটা সদুত্তর দিয়ে দিব এটি আপনার চুন ব্যবহার করা হয়েছে আর একটা ফাঙ্গাস ফাঙ্গাস ঠিক আছে এই ফাঙ্গাসে আপনার যদি নষ্ট না হয় আর এই যে এইগুলা এগুলো হচ্ছে মশার কামড় এগুলো যে গাছে বৈশা ছোট ছোট মশা আছে এই মশায় গাছটা যখন নরম থাকে যে এরকম নরম থাকে এরকম নরম থাকার মধ্যে ঠিক আছে মশা বৈশা কামড়াই দিব কামড়া দেওয়ার কারণে ঠিক আছে এটা আস্তে আস্তে বড় হইব এই যে দেখেন এখানে একটা নতুন কামড় দিয়েছে এটা কিন্তু দিয়েছে আরও দিন আগে এটা কামড় দেওয়ার ফলে আপনার এই যে আস্তে 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 এরকম হয়ে যাবে এরকম হওয়ার ফলে আস্তে আস্তে এরকম হয়ে যাবে তা আমাদের মশা থেকে বাঁচানোর জন্য আমাদেরকে নিয়মিত চুন স্প্রে করতে হবে আর চুনটা দিলে মশাটা সহজে বসে না ঠিক আছে ওকে বিওয়ার্স ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাতু এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আল্লাহ হাফিজ